Saben, yo soy... Y el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Eh, uh -huh. ¿Cuál es el tema el día de hoy, Efra? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo discutir planes alternativos. Y bueno, <risa> perdón, para ver los comentarios necesitamos entrar a YouTube. Así Eran que... los anuncios. Sí, so we want to know if you guys are watching us right now. Mm -hmm. And please say hello to us. This is completely in a live, so you will. This is completely a live stream, so you will see our mistakes, our laugh, we being spontaneous, and well. So this is this is real. This is not pre-recorded. No, and to show you that, we're going to read some comments. Yeah. Vamos a leer algunos comentarios. Tenemos a Victoria Lewis que dice, hola chicos, muchísimas gracias Diego y Efra por eh, sus videos. Aprendí mucho, muchas gracias Victoria. Muchísimas gracias, gracias. Victoria. Siempre es un enorme placer que nos veas y que nos dejes un comentario. So, mm -hmm. thank you so much. Uh, Nick Yaga, hey guys, it's been a while, stay safe. Thank you very much, Nick Yaga. Gracias, Nick Yaga. Eh, tú también, tú también, un, cuídate un mucho. Un rato, hace un rato que no nos, no oímos de ti. Exacto, exacto, exacto. Eh, Kicking, eh, he, ho, after watching the recordings, I finally get to see a live stream in real time. Oh. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y de dónde gracias. eres? Eh, welcome to the Spanish pod family sí. here. Uh, where are you from? Where are you watching us from? Tenemos a Lía, por supuesto, que dice eh, con su gatito en la caja, hola, ¿qué tal? Hola, Lía. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal, Lía? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Todo chido? ¿Todo bien? Todo bien. Es que, ¿sabes qué? Eh, en, no sé si en otros lugares, pero al menos en México, ¿qué tal? Es solamente como hola, ¿no? Sí, claro, de hecho, o sea, se usa junto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Como si fuera solo un... Hola. Ya, yeah. exacto. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, o sea, puedes llegar con alguien y decirle, eh, hola, ¿qué tal? Sí. Y, to y solamente te dice, ah, buenos días, o whatever, sí, sí. ¿no? Ok. Para algunos, o sea, a veces sí se usa qué tal, cómo, cómo estás, pero todo bien, gracias. Eh, tenemos a Cody, Cody hace mucho que no estaba con Cody, nosotros. Cody, sí, ya, qué bueno que estás de regreso. Eh, Travis Ashley, hola, hola, Travis Ashley, muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Ashley. Eh, eh, Passionate Rebellion, muy buenas noches, muy buenas noches, muchísimas, muchísimas gracias. Uh -huh. uh, Jasmine, eh, hola Jasmine. chicos, hola Jasmine, muchas gracias, no, I think it's the first time that I see your, your name here, so welcome, welcome to the live stream. Sí, gracias. Uh, JT Tan, hola, eh, hola, hola JT Tan. <laughs> hola, uh, hola. John, ah, John R, hola, love you, joy and spontaneity. Muchísimas gracias, John, y un saludo hasta las islas. Ah, uh, Feroe. Eso, muy bien, ya, ya no lo vamos a olvidar, John, ya no lo olvidamos, claro que no. Uh, thank gracias, you so much John. for your support. Muchísimas gracias, gracias John. John. Gracias, John. Lewis Language Services, hola a todos. Eh, hola, hola, Lewis, ¿qué tal? Eh, from Oregon, USA, The Kicking Hiwa. Uh, well, oh. thank you, I hope you enjoy, you enjoy the live stream. Sí, ¿qué parte de Oregon? ¿Qué parte de Oregon? Okay. ¿De qué parte de Oregon? Sí, sí. Uh -huh. Luke, sí. Uh, hola, hola Luke, muchas gracias. Lexis, eh, hola amigos, eh, hola Lexis, ¿qué Lexis. tal? Y finalmente a Easy the Great, hola, estoy aquí finalmente, muchas gracias Easy the Gracias, Great. gracias. Vamos a uh, ver, vamos a ver si hay algo en wow. Facebook. We had many comments this time. Sí, nos están viendo cinco personas en Facebook, vamos a saludar a todos. Uh, and if you are there guys on Facebook, uh, say hello to us, write us a message and we will say hello back and well of course don't forget to give us your thumbs up before we start and well let's go let's go on this y bueno hoy vamos a hablar sobre cómo discutir planes alternativos how to discuss alternative plans mm, right muy bien. so cómo discutir planes alternativos but before we start we want to remind you that you can watch this live stream and others uh, here in this web page that it is in the description or in both Facebook and YouTube. You can just click there and if you are already a member you will have access to the same slideshow we are showing right now. Also you will have access uh, to the recorded live stream, other live streams so you can download it keep it with you for free we are giving that to you um, 
I, I mean, maybe you don't notice, but this these slideshows, these presentations, take a long a long time to be developed. Like we do the research and then we put it here. We add some some uh, some pictures, and then we look that everything is correct. We move everything so we can put our faces. So yeah. Well, that's uh, recent because before we were covering everything. Oh, but well, that's recently, right. recently, yes, you, you can see now our faces and the, and the slideshow. We are evolu evolving. Evol uh, it's a. Uh... Well, we are changing. <laughs> improving. <laughs> we are improving. So, yeah. So, ¿Cuál es el verbo? Evolution. Like, we, are having, es el, el... we are having evolution. <laughs> <laughs> okay, so. Muy bien. Let's start with deberíamos más infinitivo. Deberíamos más infinitivo. Evolving. Ah, we are evolving. <laughs> es, es, <laughs> estamos <laughs> evolucionando. Uh -huh. Okay. I was like, what's the verb? Okay, okay, okay. <laughs> so, uh, deberíamos más infinitivo. Mm -hmm. uh, so, guys, maybe there are some of you who are beginners. Uh, just to quickly remind you, an infinitive are all the verbs that ends in AR, ER, or IR. Or, in other words, like the verb without conjugation. That's yep. the infinitive. And we have deberíamos más infinitivo. Uh, yeah, mm -hmm. any, like, infinitive, as Diego said, like cantar, correr, mm -hmm. salir. Mm -hmm. Todos esos son verbos infinitivos. Mm -hmm. So here, deberíamos expresses a suggestion the speaker believes is convenient. Mm -hmm. Okay, so I think it is convenient and I want to propose a plan, then I will use deberíamos más infinitivo. Sí, sí. Uh, por ejemplo, quiero salir hoy, es sábado. Hmm, buena idea. Deberíamos ir al centro porque hay un concierto gratis mm -hmm. de grupo firme. Oh, sí. Yeah, that was sí. real. <laughs> it was real. There was a concert here in Mexico City of Grupo Firme. Maybe you don't know them. Uh, but they are very famous. They. What is the genre of music? Banda. It's uh, just banda. like that. Banda. Banda. Mm -hmm. So it's like it sounds like band, but it's banda. Yeah, and it's typical from Mexico, actually. Mm -hmm. uh, okay. So it was for free. <laughs> yeah, yeah, that, that, that was the most important thing. Uh, o tal vez deberíamos ir a comer y después al concierto. Suena okay. bien. Suena bien. Mm -hmm. So maybe we should go uh, eating and then to the concert. Claro. Sounds good. Okay, so let's see the translation. Uh, I want to go out today. It's Saturday. Quiero salir hoy. Es sábado. Mm -hmm. Deberíamos ir al centro. Hay un concierto gratis. We should go to the concert. There is a, we should go to the center. There is a free concert. Mm -hmm. eh, tal vez deberíamos comer y después ir al concierto. Maybe we should go to eating. We should go to eat and then to the concert. Suena bien. Sounds good. So you're saying that deberíamos. It's like we should. We should. Okay, so that's useful to know, guys. If you want to propose uh, a plan, uh, well, then you need to use deberíamos plus mm -hmm. infinitivo. Mm -hmm. We should something. Yeah. Mm -hmm. Sí. Okay. okay. Let, Otro ejemplo. Let's see another example. Hay mucha gente en este restaurante. Mm. Deberíamos comer en el restaurante Rancho Grande. No está lejos de aquí. Claro que sí. Vamos. Mm -hmm. Okay. So in this case, well, the translation, there are a lot of people in this restaurant and as we said, uh -huh. we should, deberíamos, we should eat at the Rancho Grande restaurant. It's not far from here. Actually, that kind of restaurant sounds good, right? Like Rancho Grande. Rancho Grande. Yeah. yeah. Uh, for me, it sounds like, uh, like, I don't know, like a chain restaurant. <laughs> like a chain restaurant? <laughs> like Taco Bell? Rancho Grande, sí, sí. <laughs> Because it sounds like, uh, yeah, like super catchy name. Yeah, you know? Rancho Grande. Vamos a Rancho, Rancho Grande. Grande. Uh, instead of Taco Bell, vamos a Rancho Grande. Okay, sure, let's go. Uh, then, claro que sí. Then we should name a restaurant Rancho, Rancho Grande. Rancho Grande. That, that, there must be one. There must be yeah, one. Yeah, you already. think so? Yeah. We will Google that later. 
Yeah. If you guys can Google that, the restaurant Rancho Grande, just let us know if that exists or not. Yeah. And if not, it will exist. It will exist. So, now, what about no deberíamos plus infinity? Mm. No deberíamos plus infinity. Uh, here, no deberíamos expresses an action or a plan the speaker doesn't think is convenient. Mm. Mm -hmm. Doesn't think it is convenient. For example, Quiero visitar el Museo a la Revolución. Or, well, almost, almost the same, Monumento, Monumento a la Revolución. Uh -huh. So, no deberíamos visitarlo hoy, está cerrado. Ah, es cierto. Deberíamos ir mañana entonces. Mm -hmm. Yeah, Okay. Perfect. So, I want the, to visit the Monumento a la Revolución. Uh, we should... Ah, we shouldn't visit it today. No, no deberíamos visitarlo hoy. Oh, that's right. We should go tomorrow, Sunday. Exacto. Exacto. Entonces, no, no deberíamos, eh, solamente es la negación, ¿no? Entonces, deberíamos, we should. Uh, no deberíamos, we shouldn't. Ajá. No. Okay. Uh, ¿Y a ti te gusta el monumento a la revolución, Diego? Claro que sí, es muy bonito. ¿Y a ti? Eh, me gusta, está bien. Eh, creo que tenemos otros monumentos más bonitos. Actually, uh, the plan for that monument was to be a palace. Sí, claro. De hecho, well, there's a museum now that you mentioned that. There's a museum uh, at the top uh, where you can actually learn more about this monumento a la mm -hmm. revolución. And in fact, it, it was going to be a palace. Yeah, because now it is just... Uh, well, it looks cool still. It's like that. Basically, uh, that's, yeah. that's, that's, uh, it was going to be that, like, the top, right, of the, uh -huh. of the, of the palace. The main, uh, the main dome mm -hmm. of the palace. And now it's just, like, uh, dome, a standalone dome there. No, it, it looks cool. It, it looks, looks cool. cool. It looks cool. Yeah. Okay. <laughs> <laughs> bueno. Okay. Uh, otro ejemplo. Hay que caminar en este barrio. Uh, no deberíamos hacerlo por la noche, es peligroso. Uh -huh. Cierto, deberíamos ir en la mañana. Uh -huh. Deberíamos ir en la mañana. So let's walk in this neighborhood. Uh, uh, vamos, vamos a caminar en este vecindario. Uh -huh. Uh -huh. We shouldn't do it at night, it's dangerous. No deberíamos hacerlo en la noche, es peligroso. Uh, right, we should go in the morning. Tienes razón, deberíamos ir en la mañana. Sí, deberíamos ir en la mañana. Okay. So, how to agree with alternative plans? Uh, how to agree when someone says deberías, no deberías, or disagree, or... Ajá. Uh -huh. So, podemos decir claro. Mm -hmm. Mm -hmm. Por supuesto. Mm. Of course. Or va. Mm. Very easy and very Mexican word to learn tonight. Es una palabra muy fácil de recordar y es solamente va. Ya. Yeah. Okay. It's like vale, but like super short. Va. Yeah, like vale is very famous because it is very widely used for everyone. ¿no? Mm -hmm. In Spain, in Colombia, in Argentina. Probably they use other ones, but they still know vale. But here in Mexico we use va. And I have one more that is va que va. Va que va. Yeah, mm -hmm. just like that, va que va. Mm -hmm. uh, of course, it's basically the same. <laughs> va que va. va. Que va. Orale. Okay, well, one of the meanings of orale is okay. Yeah. But remember that orale tiene muchísimos significados. Orale. Mm -hmm. Surprise. Orale. Let's go. Orale. Okay. Yeah. I don't remember if we have a video for Spanish but about the meanings of orale. Mm, and if not, we sí. should, yeah. And if not, well, if not, we will create one. Mm -hmm. uh, yeah, and, and then sale. Sale. So it's just like vale, but instead of V, you have an S. Exactly. Sale. Muy bien. Va fácil de recordar también. Fácil. Perfecto. Ok. And we have the negative ones. Mm -hmm. También, ¿no? Así como hay positivos, maybe you don't want to do that. Entonces, para eso usamos los negativos. Mm -hmm. No lo sé. No lo sé. I don't know. Mm -hmm. No, no me convence. No me convence. No. I'm not convinced. Mm -hmm. No, no me convence. <laughs> Or just, uh, mejor no. <laughs> mejor no. Yeah, it sounds funny, but it's just like a no, like. 
Yeah. Actually, it's like a plain no, like a strong no. Mejor no. Yeah, mejor no, mejor no. Yeah, yeah. <laughs> Intonation here, guys, is the uh, king, okay? So you need to be careful how you pronounce it because you can be perceived as rude, right? Like, uh, mejor no. Like, no, uh, mejor no. Like, uh, I don't want to say no directly, so mejor, mejor no. Mejor no. Mm -hmm. Very good. Yeah, yeah. And you can actually make them smile, like, mejor no. Okay. <laughs> so, mm -hmm. oh, muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. So, queremos recordarte que puedes visitar la, des la descripción. You can visit the description down there. Puedes ir ahí y recordar y repasar, you can review the topics we checked, all the, the, the structures, cada, eh, cada live stream y también puedes descargar nuestro slideshow, you can also download our slideshow, keep it with you and well, we do it with lots of love, so if you download it, it will be for free. Um, Well, this is, uh, this is how we do it, for free. <laughs> well, so, technically, okay, now, yes, that's right. You just need to, um, you just need to write your, write your email and then you will receive a confirmation email if you are not a member. But if you are, then just go there, just click right now. Nice. And right now, yeah. Now that we are going to read some comments. Exactly. So <laughs> in the meantime, yeah, very in good. In the meantime. So we have, um, desde Houston nos está viendo Lewis, entonces saludos hasta Houston, eh, Houston, Texas. Tenemos a, Houston. a, a, a Samat, de, buenos días, de Tailandia. Eh, hola Samad. hasta Tailandia, muchas gracias. Thank buenos you so much, días. Samat. Deberíamos aprender más, perfecto, eso me gusta. Uh, mira, tenemos otro ejemplo. Uh -huh. Deberíamos hablar sin un acento gringo. <risa> I, I love accents. Don't, don't you love accents? Eh, sí, claro. Yeah. A mí me gustan. A mí me gustan. Uh, and, and probably we, we have the a strong accent ah, yeah, in of Spanish. Course, of course. In English, in English. In English, yeah, yeah. In English and in French and in other languages that we can speak. So uh -huh. it doesn't matter. But I, I, as a matter of fact, I love the gringo accent when they speak Spanish. I love that, I love that. I don't know why they went to now. Yeah, sometimes their, sounds their cute. <laughs> Desde Ohio, Dayan, eh, muchas gracias, Dayan. Thank you so much. Saludos hasta Ohio. Uh, so, why do Spanish speakers write O instead of Y? O I, instead of Y? Yeah, why do Spanish speakers write O instead of Y? Instead of E. Um, When? Yeah, I don't know. Maybe, maybe you are confusing. I, I'm not sure because O means or and Y or E, uh, as we as we uh, pronounce it, means and. So, uh, but maybe in the slideshow there was a mistake. Tell us where. Oh, sorry if there was a mistake. Um, yeah. Well, t tell us where. Tell us where. I'm and Jasmine, she's just laughing and with <laughs> with a thumbs up. So thank you. Okay. Uh, Sorry, I meant E. Uh, I meant E. Oh, okay, okay, okay. So this is a very simple rule, Diane, and that's uh, when the second word start, starts with an E sound, then we change the Y, the E, for E. Like, for example, uh, hijo, E, hija. So we need to change the Y for, for the E. Ah, I was, I started looking at the slideshow, I, I, like, like, thinking, like, I don't find anything. I don't, I yeah. don't know. Yeah, yeah. Is it because I'm a... <laughs> <laughs> or, or in this case, like, we, we would say Efra y Diego, since my name doesn't start with I, then that's mm -hmm. why we, we say yeah. Diego. Mm -hmm. uh, very good. Uh, me encanta esta lección, seguiré mirando y las usaré con mis alumnos. Thank you so much, Lewis. Muchísimas, Muchas muchísimas gracias. gracias. Y bueno, también puedes tener el slideshow. Solo da clic ahí. Exacto. exacto. Ok. Bien. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir con esto. Eh, so, vamos a hablar sobre algunos puntos de vista de un plan. Ok. Points of view about a plan. Uh -huh. Points of view about a plan. So. 
How can you express your point of view? ¿Cómo puedes expresar tu punto de vista? Puedes decir creo que, pienso que, o me parece que. Ajá, so, me parece. They are synonyms. Uh -huh. Son sinónimos. Eh, en realidad puedes intercambiarlos. Puedes decir creo que, o algunas veces pienso que. Uh, me parece sounds little more formal in general, mm, un poquito más formal. Que. However, it demonstrates that you know more Spanish. Mm. Sí, so, sí, but sí. creo que o pienso que are, are good. Mm -hmm. O oh, quizá también podemos usar tal vez, mm -hmm. quizá y tal vez. Vamos a ver un ejemplo. Creo que deberíamos comprar ropa en noviembre. Creo mm. que deberíamos comprar ropa en noviembre. Yeah. Like we should buy clothes for in November. Muy bien. Mm -hmm. Because later they get more expensive. Oh, you mean like the winter clothes for? Oh, yeah. Or yeah, yeah for for Christmas gifts. Yeah, or if you go to the states sí. or Canada, you, they usually they are super cheap in summer. <gasps> oh, really? Yeah, I have seen even even fifty percent. Oh. For winter clothes, but we don't use them here in Mexico. But. No, no, I have like winter clothes, like gloves and a, um, you know, a hat. A hat? And I don't use it. Oh. Uh, okay, how do you, a bean, they call it bean. Ah, the bean, okay, uh -huh. yeah, 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 yeah. Yeah, I never use it because we don't need it here. No. Uh, yeah. Not very often. And it's not because it's that hot. Eh? It's not very hot. <laughs> no, es porque... we're not used to it. We're no, not used sí, to it. no es porque haga mucho calor. No, solamente aquí el clima es templado. templado. Ahora un poquitito frío, un poquito. Oh, well, frío, yeah, frío. right now. Ahora sí, un poquito, poquito. Fresh, sir. Sí. But not enough to wear a bean all no, the time. No, 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 para nada, para nada. Sí, sí, sí. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Pienso que deberíamos cantar en un karaoke porque es más divertido. Uh -huh. Pienso que deberíamos cantar en un karaoke porque es más divertido. Do you like karaoke? Ah, me gustan mucho, ¿Sí? me gustan mucho, pero creo que yo los visito una vez al año. ¿Una vez al año? Una vez al año. ¿Y tú, Diego? A mí me encantan los karaokes, mm. cuando juntas a cinco o seis personas, ah, o quizás okay. más, pero sí. a partir de cinco está, está muy chido. Está mejor. Te juntas en un cuarto cerrado, es que en el centro de la ciudad hay karaokes donde te ¿Ah, rentan sí? un cuarto eh, y, y tienes una pantalla solo para ti. ¿Como en Japón? Eh, sí, exacto. Ah. <risa> no, pero sí. Ya, ¿Sí? Ya, ya, ya. Como en Japón. Como en Japón. Uh, so, yeah, but I love, I love karaoke. Oh, yo no los conocía. Bueno, un día te llevo uno, un No, día. nunca he ido, pero Deberíamos sí. ir a un karaoke. Deberíamos ir a un karaoke. Deberíamos sí, ir a un sí, karaoke. Sí. Con bien. amigos, porque nomás los dos, pues. <risa> Ahora vas sí. tú, Diego. Vas, Diego. Ahora vas tú, Fran. Especialmente si es una canción de dueto hombre-mujer. Eh. I, I don't wanna be the woman in, the... Oh, <risa> en ese dueto. Sí, sí, sí. So, ok, Entiendo. vale, vamos a invitar. Uh, or me parece que deberíamos, I think we should, ¿no? Me parece que deberíamos. Uh -huh. Ok. Uh, ahora vamos a ver más ejemplos con respuestas. Claro más que ejemplos sí. Ejemplos con respuestas. Bien. Ya terminé de trabajar. ¿Tienes hambre? Sí, deberíamos pedir pizza a domicilio. Hmm. Creo que deberíamos comer en Ritos. Está cerca de mi trabajo y podemos caminar después. Va que va. Te veo en media hora. Muy bien. So, ajá. Uh -huh. So, I finished work. Are you hungry? Yes, we should order pizza at home. I think we should eat at Ritos. It's near my work and we can walk afterwards. Of course. I'll see you in half an hour. Okay. Va que va. Va que va, ¿ok? Otro ejemplo. Mm, pienso que deberíamos ver el castillo de Chapultepec temprano. Mm, tal vez deberíamos ir en la tarde para ver el atardecer. Which is actually super beautiful there. Eh, pero también es mejor temprano. Es que en la tarde ya están todos. So, it's, it's not a secret that you go up there to see the... Because 
This castle, este castillo, está hasta arriba de una montaña. Es un, on top of a mountain. So, well, a hill, a small hill. So you can see the whole Mexico City from there. Yeah. And it's a real castle, the only real one in Latin America. Mm -hmm. Mm -hmm. And, well, you can see the whole city, but also the... Los atardeceres son muy bonitos desde ahí. Pero también el problema es que ahí hay demasiada gente en la tarde. Demasiada. So, yeah, everyone knows that the... Uh, that, that you can see the sunset from there. Yeah, and it's super beautiful, sí. but it gets super crowded. So, sí, sí, sí. Uh, try to go in a day where no one is going. Don't avoid the weekends at all costs. Don't go during the weekends. It's super crowded. Or, uh, or early. Or, yeah, or arrive early and stay there until the afternoon. <laughs> it's actually big. You, you can uh, see everything. Just spend one whole day there. It's okay. worth it. Muy ok, bien. perfecto, muy bien. Muy bien. Uh, no me convence. Hay mucha gente a esa hora. Pero vale la pena. Vale la pena. Mm. It's worth it. So, I think we should uh, see Chapultepec Castle early. Mm, maybe we should go in the afternoon to see the sunset. Mm, I'm not convinced. There are a lot of people at that time. Ah, uh, but it is worth it. Vale la pena, ¿no? Vale la pena. Mm -hmm. Ok, perfecto. Bien, pues vamos al resumen, vamos al resumen de esta lección. Uh, it's super quickly, the, the summary. How, a, a sí, half an sí. hour already passed? Oh my God. Sí, bien rápido. Muy rapidísimo. Bien rápido. So, eh... Let's start with deberíamos plus infinitivo. As we mm -hmm. said, deberíamos can be translated as we should. Y esto es para proponer un plan, para mm -hmm. proponer un plan. Deberíamos más infinitivo. Mm -hmm. mm, no deberíamos, when you're not fully convinced. No deberíamos ir en, en la tarde, hay mucha gente. Mm -hmm. For example. Ok. <laughs> okay, so we also talked on how to agree on alternative plans, like va, claro, por supuesto, mm -hmm. but also we learned this phrase, mejor no. <laughs> so, yeah. mejor no. Eso es también bueno para to disagree, to uh -huh. disagree, right? Uh, let's go now for, uh, we check the points of view about a plan and mm -hmm. then we, we gave you three examples. Pienso que, creo que, and me parece que, me three, parece three que. of them are synonyms. Mm -hmm. And well, we gave you an example. ¿Y tú qué quieres hacer después de este live stream? Deberíamos... Deberíamos tomar unas riquísimas aguas de horchata. Ah, mira, sí, deberíamos, oh, no lo sé. <risa> Quizá, me parece que deberíamos comer tacos, es mejor para la noche. Ok, vale, vale. Va que va. Va que va. Va que va. Va que va. Okay. Well, guys, we just want to quickly remind you that if you want to get this slideshow for free, for free, you can do so in the link here in the description of this video. And also, if you didn't have the chance to finish this live stream and you are interested in knowing or finishing uh, this live stream, then just go to the lesson recap. And uh, well, if you're interested in watching our previous live streams, you can also find them there, along with the slideshows, by the way. Mm -hmm. So guys, thank you so much for watching, and uh, we're going to say bye to some of you and to read some comments, of course. Uh, pa -pa -ra -ra -ra. Uh, thank you, that was bothering me so much. Well, now you know, Diane. Uh, You're doing so great, guys. Really entertaining. Let's keep up the good work. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias John. Muchísimas oh, wait, gracias. wait. Don't, don't read yet. Don't read yet. Let me put the full. I won't read yet. I won't. The, let me put the full. Yeah. Aha. Full screen. That's oh, why we have this option. But... In HD. In oh. HD. In HD. Okay. Uh, I miss Black Friday in the US and cheap clothes. Oh, <laughs> yeah. Yeah. Es cierto. Es que Black Friday. Es que o sea, en realidad sí hay ofertas buenas en Black Friday. Había, ¿no? Había, ya había. no. Había. Había. No bueno, hay buena. algunas ofertas buenas. I saw, I saw recently a speaker that I wanted. Yeah. Eh, más barato, like, like 50 bucks. Um, 50 bucks? Yeah. That's, that's, that's a great that's discount. Cheap. That's cheap. 
You cannot find that in Mexico. 50 easily. bucks cheaper. Mm -hmm. Ah, 50, okay. <laughs> it was like, well, it depends what the, yeah, the, the 50 brand, bucks no? cheaper, but it was like 300. Well, but that, that's not too bad either, no? Well. Uh, it's more than, it's like 15% uh, off. Ah, bueno. Almost, eh. actually almost 20%. Off. Well, okay, está bien. Okay. Está bien. Love the strong Spanish action, accent you have while speaking English. Well, thank you. Thank you, Diane. Muchas gracias. <laughs> Love the strong. Muchas <laughs> <laughs> well, gracias. El, el strong. El. Gracias, gracias. <laughs> I love it. it. It's fine. Oh, it's called Avini. 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 And bien, how did bien. I call it? Creo que bien. Bien, ok, un bien. <laughs> <laughs> Creo que era un bricol. Uh, gracias por la lección. You guys are great. Are great. No, Travis. Gracias. You are great for watching. Let's us. see if Muchas we have gracias. something on Facebook. Um, well, support us on Facebook. Share that video there. Tag us and maybe we can get some comments someday. Bueno, chicos. Hasta la siguiente. Uh, nos vemos. Hasta luego.